இலங்கையினரும் சாந்தி சமாதானமும் ஒரு மனைவி மேலும் உண்டாகணும் சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாவது வருஷங்கிறது ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு இதுதான் நாங்கள் இப்போ தோழர் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் வந்து லோக்காயுதா சட்டம் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வெர்னா பீச்சில் ஒரு ஒரு ரேலி ஒன்று வச்சுருந்தோம் ஒரு நடைப்பயணம் கரெக்டாக ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஆகஸ்ட் மாதம் அன்னைக்கு வச்சுருந்த அந்த சண்டே ஞாயிற்றுக்கிழமை முன்னாடி ரெண்டு நாள் தொடர்ந்து சரியான மலை நல்ல மலை அந்த மலையில் நாங்கள் வந்து அதை செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிற நல்ல தான் இருந்து ஒரு இரநூறுக்கு மேற்பட்ட தன்னார்வலர்கள் ஒன்று கூடி அந்த ஒரு ரேலியை பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு பின்னாடி தான் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா நமக்கு எல்லாமே தெரியும் சென்னை முழுக்க அந்த மாதிரி இது வரைக்கும் பாதிக்கப்பட்டது இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு எப்படின்னா எப்பவுமே வந்து மழை பெய்யும் பெரிய லெவலில் மழை உண்டாகும் தண்ணி வரும் யார் பாதிக்கப்படுவாங்கன்னா அடையாறுடைய அடையாறு ஆற்றினுடைய கடையாரங்களும் இருக்கவங்களும் கூவம் ஆத்தனுடைய கடையாரங்களும் இருக்கவங்களுக்கும் பாதிக்கப்படுவாங்க அவங்கள வந்து ஒரு மீட்டு மீட்டு வேற இடத்துல வச்சிருப்பாங்க அப்புறம் திருப்பி அனுப்பிச்சிருவாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் முதன்முறையா சென்னையில பாதிக்கு மேற்பட்ட இடங்கள்ல முழுக்க முழுக்க அதாவது வந்து ஏழை பணக்காரன் எந்த வித்தியாசம் இல்லாம ஒரு மாடி ரெண்டு மாடிக்கு வந்து தண்ணீர் பார்த்தது நம்ம வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு தான் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்ட பின்னாடி அறப்போர் இயக்கம் ஒரு முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வந்து அப்போ என்ன செஞ்சோம்னா நிவாரண உதவிகள் செஞ்சோம் ஸோ அந்த நிவாரண உதவிகள் செய்யும் போதே நாங்கள் என்ன யோசனை பண்ணோம்னா இந்த மாதிரியான இயற்கை பேரிடர்கள் நிச்சயமாக தொடர்ந்து வரப்போகுது ஏற்பட தான் செய்யும் இது மேலே சுனாமி ஏற்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரி வெள்ளம் ஏற்பட்டிருக்கு வருதா புயல் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து இயற்கை பேரிடர்கள் நடந்து கொண்டு தான் இருக்குது இந்த இயற்கை பேரிடர்கள் ஏற்பட்ட பின்னாடி நம்ம அதற்கு நிவாரண உதவி செய்ய போறோமா இல்ல அதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை செய்ய போறோமா அப்படிங்கிற ஒரு ஆலோசனையில நாங்க என்ன தீர்மானம் பண்ணோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நடந்த அந்த வெள்ளப்பெருக்கு இனிமேல் இந்த சென்னையில நடைபெறக்கூடாது எந்த ஒரு இயற்கை பேரிடரையும் தாங்கக்கூடிய இதா வந்து சென்னையை மாற்றி அமைக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்துல நாங்க என்ன செஞ்சோம் எங்களுடைய வேலைகளை தொடங்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மார்ச் மாசத்துக்கு பின்னாடி நாங்க என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னா இதற்கான முன் தயாரிப்புகளை ஏற்பட செஞ்சோம் தகவல் மூலம் வந்து நம்ம தகவல் தட்டுவோம் எப்படி வெள்ளம் ஏற்பட்டுச்சு என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டுச்சு அப்படிங்கிற ஆய்வு செய்வதற்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறாவது வருஷம் மார்ச் மாதத்தில் நாங்கள் தொடங்கணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம்னா சென்னையில் இருந்த மிக முக்கியமான நீர்நிலைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதுல எப்படி இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலுல எப்படி இருந்தது ஸோ இப்போ நாம இருக்கிறதுல எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற முதல்ல ஆய்வு தொடங்கணும் அதுக்கான ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் தொடர்ந்து ஆய்வு செஞ்சோம் எங்களுக்கு கிடைச்ச தகவல் மிக அதிர்ச்சிகரமா இருந்துச்சு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அம்பத்தூர்ல ஒரு ஏரி இருக்கு அந்த ஏரியுடைய பரப்பளவு ஆயிரத்தி நூத்தி அறுபது ஏக்கர் இருந்தது இன்னைக்கு என்னன்னா ஒரு நானூத்தி நாற்பது ஏக்கர் மட்டும் தான் இருக்கு அதே மாதிரி கொட்டூர் ஏரி தொள்ளாயிரம் ஏக்கர் மேல இருந்தது இன்னைக்கு எவ்வளவு இருக்குன்னா ஒரு ஐநூத்தி நாற்பது ஏக்கர் இருக்கு இதோட பேரதிர்ச்சியான விஷயம் என்னன்னா வில்லிவாக்கத்துல ஒரு ஏரி ஒன்று இருந்திருக்கு அது ஒரு இருநூத்தி பதினாலு ஏக்கர் இருந்தது கடைசியில் என்ன ஆச்சுன்னா முப்பத்தி ஏக்கர் தான் இருக்கு ஸோ இதை நாங்கள் செஞ்ச பின்னாடி இந்த ஆய்வெல்லாம் முடிச்ச பின்னாடி நாங்கள் என்ன பண்ணோம் இருபத்தி ஆறு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இப்போ நம்ம எக்மோரூரில் எம்எஸ்எஸ் டபுள்யூ காலேஜில் ஒரு கூட்டம் ஏற்பாடு பண்ணோம் இந்த மாதிரி வெள்ளத்திலேருந்து பாதுகாக்கிறதுக்காகவும் அதை மீட்சி சென்னையை மீட்பதற்காகவும் யார் யார் விரும்புகிறீங்களோ அவங்களாம் வாங்க அப்படின்னு ஒரு அழைப்பு கொடுத்தோம் அதில் எனக்குரிய இரநூத்தம்பதுக்கு மேற்பட்ட தனவர்கள் கலந்துட்டாங்க அதில் எங்களுக்கு வந்து மேற்பெரிய வந்து வழிகாட்டாக இருந்தது நம்முடைய பேராசிரியர் ஜனராஜ் ஐயா தான் அவருடைய தலைமையில் தான் அந்த நம்ம அந்த கூட்டம் நடத்தினோம் ஸோ அந்த கூட்டத்தில் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்தது எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஆலோசனைகள் செய்யப்பட்டது அதுக்கடுத்து ஒரு ரெண்டு மாதம் தொடர்ந்து நாங்கள் ஆய்வு செஞ்சோம் ஒரு நான்கு இடங்களை அவர் தேர்ந்தெடுத்து ஆய்வு செஞ்சோம் ஏன்னா இது வந்து சென்னை முழுவதும் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு தன்னார்வம் இல்லாதனால ஒரு முக்கியமான நான்கு இடத்த தேர்வு செஞ்சு நாங்கள் ஆய்வு செஞ்சோம் அதில் ஒரு இடம் வில்லிவாக்கம் அடுத்தது வந்து டிஎல்எஃப் இருக்கக்கூடிய டிஎல்எஃப் பகுதி அப்புறம் பல்லாவரம் பள்ளிக்கரணை இந்த நான்கு இடங்களில் தேர்ந்தெடுத்து நாங்கள் வந்து ஆய்வு செய்ய ஆரம்பித்தோம் எங்களுடைய நேரடி ஆய்வில் கல ஆய்வில் தெரிஞ்ச மேற்பெரிய விஷயம் என்னென்னா எந்த வில்லிவாக்கம் ஏரி ஒரு முப்பத்தி ஆறு ஏக்கர் இருந்துச்சோ அதையும் காணாம் அந்த ஏரியில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா மெட்ரோ ட்ரெயினுக்காக அல்லப்பட்ட அந்த மண் குவிலை எடுத்து கொண்டு
எங்களுடைய ஆய்வுகளுடைய தகவல்களை வெளிப்படையா பத்திரிகைகளுக்கு நாங்கள் தெரிவிச்சோம் நம்ம என்னென்ன ஆய்வு செஞ்சோம் இது எந்த மாதிரியான தீர்க்கலாம் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத நாலு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல நாங்க வந்து ஒரு பிரஸ் ரிலீஸா வெளியிட்டோம் அது மட்டும் இல்லாம ஆகஸ்ட் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நம்ம வள்ளூர் கோட்டத்துல கேளு சென்னை கேளு அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி மூலமா ஏன்னா நம்ம வெள்ளம் ஏற்பட்டு ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு பின்னாடி எந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகளை அரசாங்கம் எடுத்திருக்காங்க அது போதுமானதா இருக்கா இல்லைய வந்து பத்தலையா அப்படிங்கறத மக்கள் வந்து நேரடியா வந்து அரசாங்க அதிகாரிகள் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்படுத்திருந்தோம் எனக்குரிய சென்னையில் உள்ள பதினஞ்சுக்கு மேற்பட்ட பகுதியில் இருந்து மக்கள் வந்திருந்தாங்க கார்பரேஷன் இருந்து மட்டும் தான் எங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது அவங்க மட்டும் தான் அங்கிருந்து கார்பரேஷன் மாதிரி வந்திருந்தாங்க வேற எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து எங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை ஸோ கார்பரேஷன் இருந்து வந்திருந்தாங்க பிளஸ் எம்எல்ஏ ஒருத்தர் வந்திருந்தாரு ஒரு பேனல் குரூப் வச்சு அவங்களுடைய தகவல்கள்லாம் சேகரிச்சு மக்களுக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் ஒரு பாலமாக நாங்கள் செயல்பட்டோம் ஸோ இந்த கேள்வி சென்னை கேள்வி நிகழமா நிறைய விஷயங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் செஞ்ச ஆடிட் மூலமாகவும் நிறைய தகவல்கள் இருந்த மூலம் என்னென்ன ஏற்பாடுகள் செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் செய்ய முடிஞ்சது நான் இது மட்டும் போதுமா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை அப்படிங்கிறத போன வருஷம் மழை நம்ம தெரிவிச்சது நவம்பர் ஒன்னாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகி நவம்பர் ஏழாம் தேதிக்குள்ள ஒரு அறுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சது ஒரே வாரத்தில் சென்னையுடைய பல பகுதிகள் வெள்ளக்காடா மாறிய வேண்டிய சூழ்நிலை பார்த்தோம் ஸோ அப்போ இன்னும் நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலைகள் நிறைய இருக்கு அப்படிங்கிறதுல நாங்கள் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி வந்து ரெண்டு விதமான வேலைகள் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஒன்னு தனிப்பட்ட முறையிலே ஒரு ஏரிகளை எடுத்து அதை வீட்டுக்கான முயற்சி அப்படி நடந்துட்டு இருக்கு அதுல வந்து அம்பத்தூர் ஏரி கொட்டூர் ஏரி ரெட் ஏரி இந்த மூணு ஏரி ஒன்று கொண்டு தொடர்புடையது இந்த மூணு ஏரி எடுத்துருக்கோம் நீர்வாக்கம் புழல் ஏரி ரொம்ப முக்கியமா சொன்னோம்னா போரூர் ஏரி ஏன்னா போரூர் ஏரிக்கு ஆயுத பெரியும் மக்களை தட்டி ஒரு கூட்டமும் போட்டிருக்கோம் ஒரு மனித சங்கடி போராட்டமும் நடத்தி அதை மீட்கிறதுக்கான இது செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கோம் தொடர்ந்து நம்ம அரசாங்கத்தை வந்து ஒரு பத்து கோரிக்கையை வந்து நிறைவேற்றுங்கிறதுக்காக தொடர்ந்து கொடுத்து ப்ரெஷர் பண்ணிட்டே இருக்கோம் சவலரி உரிமை சட்டமூலம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அவங்களுக்கு வந்து நேரடியா பெட்டிஷன் கொடுத்தோம் நிறைய தொடர்ந்து ஒரு வேலைகள் போரூர் ஏரி நடந்து கொண்டு இருக்கு அதே மாதிரி ஆலப்பாக்கம் ஏரி இந்த மாதிரியான பல ஏரிகளுடைய இது எடுத்து மழையில் பங்களிப்பு <laughs> இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் அதாவது வந்து ஒவ்வொரு நீர்நிலைகளையும் ஏன்னா பவுண்டரிஸ் எந்த சிற்றபாகம் ஏரியை தவிர்த்து சென்னையில் எந்த ஏரிக்கும் பவுண்டரிஸ் வரையறைக்கப்படவே இல்லை அதை வந்து ஒரு உறுதியான ஒரு இதுவும் கிடையாது நாம் போய் பார்த்தோம்னா இதுதான் பவுண்டரிக்கு அப்படின்னு தெரியாது ஒரு பக்கம் பவுண்டரி இருக்கு ஒரு பக்கம் பவுண்டரி இருக்காது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது நாம் என்ன செய்யறோம் தனிப்பட்ட முறையிலும் நீர்நிலைகளில் தனியாக ஒர்க் பண்றோம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி பொதுவான பிரச்சனைகள் இது வந்து சாக்கடை பிரச்சனை அப்படிங்கிறது எல்லா வார்டு படி செய்யுது அதே மாதிரி குப்பையில போடுறது எல்லா வார்டு படி செய்யுது எல்லா வாட்டர் பாடிலையும் அந்த பவுண்டரிஸ் மார்க் பண்ணாம இருக்கிறாங்க எல்லா வாட்டர் பாடிஸ்லயும் ஆக்கிரமிப்பு இருக்கு இந்த மாதிரியான பொதுவான பிரச்சனைகளை தனித்தனியா எடுத்து பண்ணணும் அப்படிங்கிற இதுக்காக தான் நாங்க என்ன செஞ்சோம் இத வந்து சாக்கடைங்கிறத தனியா ஒரு பிரிச்சு சாக்கடையை ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்கும் அதுக்கு தீர்வு கொண்டு வரதுக்கும் ஒரு தனி இதா பிரிச்சு தனி குரூப்பா உருவாக்கணும் சோ உருவாக்கி அதுல ஏறக்கூடிய ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு மேல கன்சல்ட் இருக்காங்க அவங்களுடைய தலைமையில அவங்களுடைய பொறுப்புல ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு மேல டீடைல் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணோம் டீடைல் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணி அதை பத்தி பேச திரும்பி பேசுவாங்க அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து நாங்க நாங்க இப்ப நம்ம மெட்ரோ வாட்டர் கொடுத்து இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கு அந்த என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படிங்கறது சொல்லுவாங்க சோ அந்த ரிப்போர்ட் டீடைல் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணி அதை கொடுத்து இதை நீங்க சீர் மாத்தி அமைக்கணும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்கோம் இந்த மாதிரி தனிப்பட்ட பெரிய ஒவ்வொரு பொதுவான பிரச்சனைகளையும் தனிப்பட்ட முறையில எடுத்து இதையும் தீர்க்கிறதுக்கான முயற்சி பண்ணாதான் நம்முடைய வாட்டர் பாடிஸ் மீட்க முடியும் அப்படிங்கிற சொல்லி நாங்க தொடர்ந்து வந்து இதுல பயணப்பட்டு இருக்கோம் எங்களுடைய வாட்டர் பாடிஸ் டீம்ல இருந்து என்ன நம்ம இப்ப ஏன் வச்சுக்கோம்னா ஒரு சென்னையில ஒரு அட்லஸ் தயாரிக்கணும் சென்னையில எங்க எங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபது வாட்டர் பாடிஸ் இருந்துச்சு அது ஐம்பதுல எப்ப எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருக்கு எங்க எங்க வாட்டர் பாடிஸ் இருந்தது அந
ஒரு அட்லஸ் சென்னையுடைய அட்லஸ் இருக்கோ யார் வேணாலும் எங்க வேணாலும் பாத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல வாட்டர் பாடி செஞ்சா இல்லையா இப்ப என்ன லெவல் இருக்கு அப்படிங்கறது அது இல்லாம வாட்டர் பாடி ஸ்ட்ரைட் ஆக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கறதுக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வேலைகளை <laughs> ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நான் வாட்டர் பாடி சிஸ்டமா சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நானு ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு தமிழகமே பற்றி எறியக்கூடிய பிரச்சனையா இருக்கிறது காவிரி நீர் பிரச்சனை நிறைய பேர் என்ன கேட்டாங்கன்னா காவிரியில் அவங்க பிரச்சனை இருக்கும்போது நீங்க இங்கே ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அறப்போருடைய ஸ்டாண்டர்ட்னா கண்டிப்பா காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கணும் அதே மாதிரி காவிரி ஒழுக்காற்று குழு அமைக்கணும் இது வந்து உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டபடி அதை நடைமுறைப்படுத்துதல எந்த விதமான தாமதமும் மத்திய அரசு செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது நம்ம ஸ்டாண்டு அதனால இதை வந்து நம்ம பேஸ்புக்லயும் போட்டிருக்கோம் அதுல எந்த மாற்றம் கிடைத்து கிடையாது அதை தொடர்ந்து நடக்கும் சென்னைக்கு வரக்கூடிய தண்ணீர்ல காவிரி இருந்து தண்ணி வந்து காவிரி ஆத்துல இருந்து மேட்டூர் டேம்ல இருந்து வீராணம் ஏரிக்கும் வீராணம் ஏரியில இருந்து நம்ம தண்ணி வாங்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ காவிரி தண்ணி நாம தான் குடிச்சிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி விஷயம் இருக்கும்போது இங்க இருக்கிற நீர்நிலையை பாதுகாத்து இங்க இருக்கிற மழைநீரை நம்மளால பயன்படுத்த முடிஞ்சதுன்னா நிச்சயமா நம்ம காவிரி இருந்து தண்ணி வர வேண்டிய அவசியம் இருக்காது சோ அந்த தண்ணி அங்க இருக்கிற விவசாயிகளும் அவங்களும் பயன்படுத்த முடியும் சோ நாமளும் அதுக்கு பொறுப்புங்கிறத பாக்கணும் இந்த விதத்தில் நம்ம இந்த சாக்கடை பிரச்சனையை தீர்த்தம்னா நிச்சயமா நம்ம வெளியிருந்து தண்ணி வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலை அவசியம் இருக்காது அப்போ அந்த காவிரியில் இருக்கிற தண்ணி அந்த மக்களுக்கு பயன்படுத்த முடியாது இருக்கும் அதனால வந்து தொடர்ந்து வேலையில் நம்ம செய்ய போறோம் உங்களுடைய ஒத்துழைப்போடு மகிழ்ச்சி